Здравствуйте, уважаемые фармчане. Здравствуйте, Злата. Меня зовут Оля. На сайте я под ником Тыковка. И сейчас я попробую рассказать и показать, как я рисую границы для парковки. Для начала создадим файл с такими же размерами, как наш текущий. У меня это французские розы сейчас. У меня 193 на 800. Окей. Вот увеличим его. Далее двойным щелчком открываем нашу палитру, выбираем любой цвет, которого нет в нашей вышивке. Вообще любой, без разницы. Бэк выбираем, будем рисовать бэком. И начинаем рисовать. Сейчас мы нарисуем для диагональной парковки, а потом для парковки зубчиками. Вот бэком рисуем. Вообще для диагональных границ не обязательно создавать файл с такими же размерами. Можно любой. Потому что рисовать мы будем вот такую вот только маленькую. В пределах 10 клеточек границу. Нарисовали. Вот этим инструментом выделяем. Копируем. Открываем наш файл и вставляем этой вот кнопочкой. Вообще для функции копировать вставить есть сочетание клавиш Ctrl A, Ctrl V. Ну, я не очень люблю клавиатуру, я мышкой все это делаю. Вот эти вот копировать вставить. И так до конца нашего файла. Я сейчас не буду делать это до конца, потому что файл большой. И вот так вот дальше вниз точно так же вставляем. Вот у нас при перетаскивании бывает вот, глючит немножко, это не страшно. Вот так вот. Ага, тут вот мы неправильно сделали. Вот этим вот инструментом убираем все, что мы натворили неправильно. Вот. Либо сочетанием клавиш Ctrl-Z. И дальше вот так вот вставляем. Вот у нас получаются такие диагональки. Далее нарисуем крестики. Так, это клавиши Delete удаляем. Снова Back. И вот крестики, чтобы показать середину нашего квадратика, как мы на конве их рисуем. И такая же последовательность действий выделяем. Копируем. Вставляем. И вот на серединку вставляем, вставляем, вставляем. Ну и так далее до конца. Теперь что мы делаем дальше? Заходим в вкладку Canva. Параметры границ. Вот у нас, видите, здесь тоненькие, их плохо, ой, плохо видно. Изменяю вот это вот значение, к примеру, на 2. Окей. Вот у нас границы все хорошо видны. Парковка наша диагональная, середина клеточки. Что еще можно сделать? Можно опять же в этой же вкладке изменить цвет. Вот здесь вот. Ну, допустим, на синий. Вот у нас границы стали синие, как вот чаще всего используемый маркер. Далее, бэк. Тоже можно изменить его цвет. Он останется тем, который вы выбрали которого нет в палитре. А цвет можно изменить. Формат символов. Нет, формат бэк символа. Вот он у нас. И вот здесь вот использовать другой цвет. И выбрать его. Ну, выбираем такой же синий, как границы. Окей, вот. Бэк у нас синий, границы синие. Можно вышивать. Сейчас мы нарисуем парковку зубчиками. Для этого мы сейчас... Удалим этот цвет. Лит. Исчезло. Вот именно для этого мы берем цвет, которого вышивки нет, чтобы в любой момент можно было одним движением избавиться от наших границ. Сейчас я сделаю здесь, как все было. Так. Снова на наш второй файлик. Опять же клавишей Delete удаляем. Снова бэк. К краешку приходим. 
И начинаем рисовать. И рисовать начинаем с того края, с которого обычно вышиваем. Я вышиваю с правого верхнего. Вот, нарисовали вот такой фрагмент. И все то же самое. Выделить, копировать, вставить. И вот так вот перетаскиваем. До края нашего файла. Именно для этого у нас был файл с такими же размерами, как наш текущий. Я сейчас опять же не буду до конца это делать. Ну понятно, нужно сделать до конца, как идет. Снова выделяю вот это все. Копируем. И снова сюда же вставляем. Вставить. И вот, и вот сюда подтаскиваем на то место, как нам надо. Дальше. Ну и вот так вот до конца файла. Понятно. Далее, что я делаю? Как с такими файлами, <coughs> с такой разметкой. Удаляем снова. Снова бэк. И рисую вот такие вот просто линии. Опять же до конца файла. Выделяем. Копируем. Вставляем. И вот, знаете, вот на границе, на которой уже у нас есть, ставим бэк. Вот так вот у нас получается. Далее заходим опять в параметры границ в конве. <coughs> и делаем разметку через 5 скрестиков. Вот у нас вот получилась вот такая разметочка. Здесь уже крестики рисовать я не буду, потому что они есть и так. <coughs> ну вот, в общем-то, и все. Можно вышивать. Всем спасибо. До свидания.